Hi guys, this is Abby and welcome to my vlog. So, um, you guys are wondering bakit po nawala ako ng ilang years sa pagpa-vlog. And it's because nandito na po ako sa Iceland. I'm an OFW for about 2 years na po. Um, 2 years and 5 months. Um, ang trabaho ko po dito is I'm a nurse. And, um, ayun, masaya naman dito living abroad. Um, masaya and malungkot kasi syempre hindi ka agad nakaka-uwi kapag gusto mo umuwi um, with, to see your family kasi sobrang layo nga nito sa um, Philippines. Bale, nung bumiyahe ako, eh, usually mag-take uh, siya ng two days sa pagbiyahe kasi uh, usually three stops siya. Uh, Kung baga, three layovers. So, ayun. Kaya medyo malayo yung biyahe. And, ngayon, I would like to do a What's in My Back for 2018. Bago mag-2019, syempre. Um, this is um, Kate Spade Bag. Ano siya? Um, it's a sling bag. Um, uh, uh, parang sling cross body bag siya so ayun bali ito siya mayroon siyang um, chain na um, hindi siya natatanggal yung chain although itong um, uh, cross body itong sling bag natatanggal siya it's detachable and you can use just this one kung parang feel mo Aalis ka, night out or something like that. You can use this one. Ayun. Pero ako gusto ko to. Kasi mahilig ako ngayon sa crossbody. I have like um, five ata na crossbody bag ngayon. So, eto. Kate Spade. I don't know the um, the name of this bag. Check ko dun sa loob. Kasi meron siyang um, uh, tawag dito. Care card. Ito. Ito yung care card niya. Pero hindi ako sure kung nandito yung pangalan niya. Uh, no? Wala dito yung pangalan ng mismong bag. Pero, ayun. I forgot kung ano yung pangalan ng bag mismo. Pero, ayun. Ito siya. Care card. Um, yan. So, yan. Without further ado, I'll just open this to see what's inside. Um, kakagamit ko lang ito kasi um, umalis ako. So, ayun. So, I have a few things here. Lalabas ko naman lahat para ano magamit. Ito, it's my um, what do you call this? Um, earpod, ear, earphone, earphone case. Nabili ko pa to sa Philippines. Medyo madumi na siya talaga. Um, meron akong two sets of earphones dito. One is ito, yung white. This is for my iPhone um, um, earphones. And then this one is yung dati kong phone, which is yung Samsung. Kaya ako, kaya dalawa yung dinadala ko kasi sa work, um, wala sila yung ganitong saksakan, which is yung parang, ano ba tawag dito? Light, lightning cable. So, Tinadala ko pa rin ito, yung um, 3.5mm jack na earphones. So, gusto ko lang na meron siyang lalagyan. <laughs> Kasi, um, hindi naman ako OC, pero uh, usually kasi, dati, sa karanasan ko sa iPhone, um, nung nasa Pilipinas kasi, iPhone talaga ako, since 4G ata yun, 4S, something like that. 4, tapos 5, and then 6, nag-stop ako. Lahat ng earphones ko, actually, hindi ko nga siya masyado ginagamit. Like, yung 5 and 6 ko, hindi ko talaga totally nagamit siya. Isa lang yung earphones na nagamit ko. Kasi nga, gusto ko laging, ano siya, um, nandito lang sa case or sa kahit na anong lalagyan. Kasi ano, um, maingat ako dun sa earphones. Kasi, madalas kasi, di ba, yung may tendency tayo na kapag nilagay mo sa bag, hindi mo na alam na nabubuhol na siya or anything. So, gusto ko na nakalagay lang siya sa isang case para kapag kinuha mo siya, hindi na mahirap iantay. Yun. 
And then, so ito siya. And then, meron na akong um, chewing gum. Ngayon ito. Um, isang peraso ng araw ko. Ang dalawa. Yun. Um, parang for emergency lang. Kapag gusto ko lang ng minunguya. Yun. And then, this one is uh, BLK Cosmetics All Day Matte Powder Foundation. Siyempre, nabili ko pa ito sa Pinipinas. Yun. Um, I do use local brands. Sobra. Ito ang gamit ko ngayon. Ito siya. Tinan mo. Or I will already heat the pan anytime soon. So, may kasama na siyang um, foam. 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 And then, tissue. Um, uh, dry tissue. Tapos, oil control film. Though, eto, gibig hindi ko pa to sa Pilipinas. Though, hindi ko to masyadong ginagamit. Kasi, dito, hindi ako masyado nag-oil up. Kasi, sa dahilanan na malamig dito. Although, nag-oil up pa din ako. Pero, hindi talaga siya sobra. Like, sa Pilipinas, like, as in, every 5 minutes, kailangan mo blot. Kasi, sobrang oil. Pero, dito, hindi ko siya masyadong ginagamit. Kaya, tinan mo, medyo luma na siya tignan. Kasi, lagi ko lang siya pinagpapalit-palit sa mga bag. Pero, hindi ko siya masyado nagkagamit. This is nice. Kasi, meron tong amoy something. Pero, color pink. Kasi, favorite color ko yung pink. Pero, yun. Parang wala naman siyang amoy. Pero, mabango naman siya. Gulo. Eto, it's, um, nabili ko to. May kasama siyang mahabang suklay. Yun yung ginagamit ko sa bahay. Ito is for, ano, um, outside. Kapag aalis, kanyan. Tapos, kailangan mo magsuklay. Ang galing. Kaya, binili ko siya. Kasi, may kasama siyang, um, maliit na brush. Or, maliit na comb. So, yun. Ito lagi na sa bag ko. And then, ito ulit. BLK. Ito. Gamit ko siya ngayon sa lips ko. Bali, dalawa yung ginagawa ko ngayon sa lips ko. Tinry ko siya. And, nagustuhan ko. Um, yung binili ko kasi noon sa Pilipinas na peri-peri. Ba yun? Peri. Oo, peri-peri na lip tint. Hindi ko siya usually nagagamit sa lip and cheek. Kasi, nababrighten ako sa kanya. Sobrang tingkad niya para sa akin. And, yun. <laughs> so, ginawa ko. May nakita akong isang vlogger. Hindi ko maalala kung sino. Nakita ko, um... Uh, nilagay niya lang sa inner part ng kanyang lips. Inner part, yung lip tint na yun, yung peri-peri. Tapos, naglagay siya ng ibang lip gloss sa ibabaw or something like that. So, ang ginawa ko, nilagay ko siya sa loob, sa loob ng inner lips ko. Tapos, eto yung ginawa kong pangpatong and really nagustuhan ko siya. So, yun. Kasi, pag ito lang, yun pala, pag ito lang kasi ginagamit kong BLA, B BLK, Sobrang hindi siya talaga, ano, um, nagla-last. As in, parang once lang, parang siguro after an hour, wala na parang wala kang lip tint. Ganun siya. Siguro kasi water, ano to eh, water base. Kaya siguro ganun. Ayun. Pero gusto gusto ko siya na pinapartner dun sa peri-peri. Hindi ko lang na, na, ano, hindi ko lang siya niyadala sa bag. Kaya ito lang, ito, pang retouch. Kasi yun, yung peri-peri, super duper, Ano siya, long-lasting talaga. Sobrang tagal. Kahit na magtutubrush na ako sa gabi, nandun pa siya. Sobrang tagal niyang, ano, uh, mag-last. Tapos, eto, I have the Bath and Body Works um, Sanitizer. Nakalimutan ko kung saan ko to binili. Pero, nung umuwi ako ng Pilipinas, eh, dun ko to binili. It's like 5 for... I don't know, 5 for 500 pesos ata. Hindi, sorry guys, hindi ko talaga sure. Sa totoo lang. Pero ang bango nito, it, um, ang pangalan niya is Orange and Ginger. Ayun. So, ay, ay, hindi. Sa Singapore ko to nabili. Nung nag-layover ako doon. So, yun. Ang bango, sobrang bango niya. I think isa lang binili ko ata nito eh. Or, I, I mean, yung mismong scent. So, yun. Marami akong ganito. As in, marami akong backup, backup dyan sa, sa bag. Like, may, mga sampu siguro. Kasi walang Bath and Body Works dito sa Iceland. <laughs> yun pala. Walang Bath and Body Works dito. So, bumili na ako ng marami. And then, what else? Dito sa may, ano, gilid. Ayun. Hindi ko pala napakita sa inyo, guys. Dito lang siya kalaki. So, ayun. Nandito, dito ako kinuha yung isang papel. Nandito siya. So, check natin. It's a Costco receipt. 
um, kaka ano grocery lang so yun nandyan siya so wala na empty na talaga siya empty empty and last but not the least yung aking card case ito it's a coach card case um I don't know how much but I bought it. Um, I bought it for sixty dollars, sixty US dollars. So, ayon, ito siya. So, ito I forgot kung magkano siya na bought. Pasah hundred something dollars. Yon. And then, ito um, hindi ko na ipapakita yung mga cards ko. So, yon. Ito yung gamit ko ngayon card case. And super ganda niya. Um, ano siya? Ah, what do you call this? It's um, ah, parang it fits. Or, so, ayun, compact siya. Compact yung pagkakaano niya. It fits, um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cards. 6 cards inside. Kasi dalawa sa loob, yung nilalagay ko. And then, 4 sa labas, outside. So, ayun. So, that's my, what's in my bag. Ilagay ko lang ulit. And then, what, what else? Hmm. So I think a lot of you, a lot of you or may meron ako mga friends na tinatanong na bakit Iceland? Bakit Iceland ganyan? Um this is just like an um hindi siya talaga pinlano kasi I was I was aiming for like a a, a UK London um country Europe pa din, di ba? London or ayan uh, UK nga or maybe hindi ko kasi masyadong inim yung ano yung US <clears throat> pero ayun London um, or Canada sana pero ayun lumating yung opportunity ng Iceland that's why I I um I grabbed the opportunity and it's nice it's nice living here I mean Mahirap kasi ang lamig ng lugar niya. And to tell you guys, honestly, yung Iceland is like, um, you'll have like a whirlwind weather condition here. Kasi um, meron four seasons dito and meron din four weathers. There's the summer, winter, um, autumn or fall, and then like, um, snowing and raining etc um there was this time a lot of times naman na um sa isang araw minsan nga in just a matter of 5 minutes magpapalit ng four weathers at the same time like magkakaroon ng araw magkakaroon ng, magkakaroon ng ulan wind and snow all at the same time like just under 5 minutes and hindi yung joke hindi siya hindi siya fake totoo siya and I was already able to experience it a lot of times. And ma yun lang ang pinakamahirap dito sa Iceland, which is the weather condition. Kasi there's no constant weather here in Iceland. As in, um, ngayon winter season na. So, ang winter season namin, usually it will start around um, September. September and it will last, I think, April, ganon. So, pero 6 months, 6 months usually, 6 months winter, and then 6 months summer, ganyan. So, yun. Pag winter season, usually meron kaming 3 hours na sun. Sa experience ko ha, yun ata ang pinaka konting sun na na-experience ko, which is 3 hours. Uh, last year ba yun? Last year ata yun. Tapos, all day na siyang madlim. Usually, mag- Minsan nga, ano eh, pagkagising mo sa umaga, magkakaroon lang ng ilaw or ng sun, maybe 11 in the morning, 11, tapos, or 11 or 12 ng tanghali, tapos makawala yan ng 4pm. Usually, or maybe wala pang 4pm, wala na siya. So, mga 3 hours lang, 4 hours, ang pinaka-maximum na, na ilaw or na sun pag winter season kaya sabi nga nila kapag winter season it's the most depressing time of the of the year dito sa Iceland because it's really really hard um ano pa ba ayun and then um pinaka gusto ko lang siguro sa winter season ano ba parang wala akong gusto hindi mag okay naman siya may times naman na na ano na um, maganda yung 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 weather what i mean sa maganda is 
uh, hindi ganun kalamig. May mga time na ganun. Like today, um, umuulan siya, but at the same time, hindi siya ganun kalamig. It's like, it's just like 8 degrees. Parang ganyan. And it's unusual for a winter month, winter season, na may karon ng 8 degrees na na ano, na na weather condition. So, ayun, minsan may times na maganda, may times na ano, most of the time, hindi maganda. What else? Um, wala kami masyadong wala kami mall dito. We only have two malls. Hindi man sa walang mall, pero meron pa rin, no? We only have two malls. And, hindi masyadong madaming uh, mga um, stores dito. And also, hindi masyado madaming um, what do you call this? Uh, stores and uh, food um, stores. Parang din yan. Um, wala kaming McDo dito. We don't have McDonald's. Wala kaming Starbucks. Wala kaming mga ganun. We only have KFC, Taco Bell. What else? Siyempre, walang Jollibee. Uh, what else? Um, ayun. And then, dito ang tao, um, sobrang andun pa rin yung culture nila sa Icelandics. Although marami na rin foreigner dito na pupunta, pero nandun pa rin talaga yung pagiging Icelandic nila. You should and sobrang importante na mag-aral ka ng Icelandic language nila. Because it's, parang it's going to be hard for you para siguro para mabuhay dito. Because Cause marami pa rin talaga na Icelandic pa rin ang gamit na lengguahe. Although sabi nga nila, um, parang in due time, nag-expand na rin sila na matutu matutunan ang lengguahe ng English. Although marami pa rin talaga sa kanila na hindi, um, hindi nila mag-grasp yung language ng English. Most especially yung mga matatanda dito. They're really, really hard. I mean, it's too hard for them to learn another language, lalo na matanda na sila. And nakakabilib din ang lifespan nila dito, guys. Meron dito mga 110 years old na mga matatanda. And I'm really amazed, sobra. Kasi not unlike in the Philippines, di ba? Usually, aminin man natin, nasa 60s, 70s na lang ang lifespan ng Pilipinas. I mean, ng tao sa Pilipinas. And it really saddens me din. Kasi, syempre, gusto mo pang tumagal yung buhay mo kasi gusto mo pang may mga gawin or something like that or for your family, ganun, mag-spend ng time with them. Dito, guys, to tell you honestly, may mga iba na gusto na nilang mamatay yung mga matatanda dito because they said that they've lived long enough para, alam mo yun, para mag-stop na yung, yung pagiging ano nila tao dito and Parang minsan, ma makikita mo sana na nakakaawa din kasi nahirapan na sila. Kasi dito guys, hindi uso ang um, mga, mag mga bata or yung mga anak ang take care of, of their um, grandparents. Ang uso dito guys, ilalagay nila sa home for the aged yung mga grandparents na lalo na if, if matanda na. Tapos mayroon na sila kanya-kanyang pamilya. So, ang ginagawa nila, iniiwan nila sa home for the aged. And yun yung parang tradition na nila eh. Parang hindi mo na siya maiaalis sa kultura nila. Na ganun na talaga. Although may mga may, andong pa rin yung parang family oriented kasi pinupuntahan nila sa home for the aged and then they'll just visit them. Ganyan. Pero yun, yun lang yung mga nakita ko dito na observe ko for the past two years na um, they do have family orientation na ma, malapit din sila sa isa. isa. But then, iba pa rin yung kultura natin sa Pilipinas eh, na, na yung mga matatanda natin, parang tayo pa yung nag-aan nag sa kanila, nag, parang, what do you call this, I'm out of words, um, tayo yung, yung nag-aalaga na sa kanila once na tumanda sila, dito kasi hindi. So yun, kaya ang tendency ng mga ibang matatanda, gusto nila mat mamatay kasi sinasabi nila na nabuhay na daw sila ng sobrang tagal, na wala na daw silang ibang gagawin, and wala naman ibang mag-aalaga sa kanila, so why not just, you know, die or something like that. So ayun, and dito ako nakikita na to value more dun sa life mo, kasi yun nga, sabi nila, you only live once, so why not explore things or, um, 
buy things that you want or simply just you know simply just live and ayun masaya naman masaya and i've already visit visited the philippines uh, already gone back once no march sa, sa philippines and sobrang saya it just took me like three weeks yun so i'm planning to take uh, a month or so next year para mag-visit ulit sa Pilipinas. So, ayun. Um, I think mahaba na tong um, segment na to. So, what else? Yun. Kung meron kayong ibang questions or meron kayong suggestions na gusto nyo gawin ko sa, sa videos, just comment it down below and hit the subscribe button and or uh, press like or thumbs up so ayun i think i have my social media down on the, at the description below so you can contact me or anything follow me on instagram ayun so guys thank you so much for watching and i hope you guys enjoy this although hindi siya ganun ka entertaining i guess but and thank you guys for watching and I hope you, I hope you subscribe. Bye!